se hoje o tema de conversa é amar quem é difícil ser amado, normalmente nós temos dificuldade em amar aquele que não nos ama, aquele que nos rejeita, aquele que não nos dá aquilo que nós queremos, aquele que é egoísta, narcisista, que nos causa traumas, ou que simplesmente não está lá quando a gente precisa. Não é? E aquilo que eu queria referir é uma coisa muito interessante que é, no fundo, essa fé, confiança, que muitas vezes é inabalável na vida, ou em Deus, ou no universo, ou na divindades que for mais ressoante para você, e colocamos a culpa nessa pessoa, ou uh, de repente deixamos de confiar nessa entidade, nesse amor, na vida, na fé. E eu acho isso muito interessante, não é? Porque quando a vida está boa, quando a vida flui, quando está tudo bem, a gente não tem problemas de dizer que ama aquela pessoa e aquela outra e que está tudo fluindo e que Deus é grande e que Deus é tudo, não é? Mas quando as coisas apertam, principalmente com a morte, a gente começa a apontar o dedo. A gente diz, nossa, como é que Deus é capaz de fazer isso? Como é que Deus me tirou aquela pessoa, como é que Deus não está presente neste momento e torna-se muito difícil compreender no fundo esse mistério do que é que é o dar e o que é que é o receber e hoje tive aqui um insight muito, muito interessante que eu acho que para mim é, é como se fosse um fundamento da vida que eu estava realmente, não é? Durante a manhã. Eu, inclusive, estava é, é, com um atendimento programado às 10 da manhã e ontem começaram a fazer obras aqui bem em frente à minha casa, portanto, na casa oposta. E é umas obras que fazem muito barulho. E eu quase nem consigo me concentrar. E eu estava a olhar para fora, estava exatamente aqui, neste lugar, e estava a olhar para fora e estava a dizer meu Deus, porquê que o que é que você, você me dá e depois tira? Não é? Porque é que estava tudo bem programado e tal e de repente acontece uma situação que me obriga a sair de casa? Eu não consigo trabalhar em casa com este barulho. E foi curioso porque eu recebi uma resposta logo no momento. E a resposta foi tão simples que eu às vezes nem acredito não é? que essas respostas são tão simples, mas foi o que me apareceu, não é? foi a resposta que me foi dada, não é? E a resposta foi para que você possa experienciar esse momento. Para que você, você possa perceber o que é que é o dar, o que é que é o receber. O que é que é o entregar e o que é que é o tirar. É só isso. Não há grandes dramas, nem complicações, nem nada mais misterioso que a gente possa tentar descortinar da complexidade quântica da vida. Não. É uma experiência. É a maneira como interpretamos essa experiência que vai fazer com que essa experiência tenha um ou outro significado. Mas não é a experiência em si. A mesma coisa com a morte. É uma experiência. Nós todos vamos passar por ela. Não tem jeito. Não há pílulas milagrosas que mantenham o corpo físico. Já não estou a dizer o que é que acontece depois, mas estou a dizer o corpo físico. Ele não se vai manter para sempre. Seja por doença, seja por acidentes, seja por velhice. Não tem jeito, não é? Então é uma coisa que é uma experiência. Seja nossa ou seja de outras pessoas, mas acaba por ser uma experiência que nós estamos presentes, não é?